estilo cowboy. Mano, cowboy do Tex. Agora eu vou ter que falar assim, o vídeo inteiro. Hey, folks, we're taking an iconic fast food burger, the Big Mac. Mada, trucker, pal. More meat, more special sauce, and on the grill. Hey, come on. delicioso. Do Big Mac. Iha! É, lasquei. Hora da pesquisa. Você está emocionado? Aham, eu vou me dar. Pô, pior que eu tenho muita curiosidade para ir para o Texas, não vai dar certo. Mano, pior que eu tenho curiosidade. Tipo, o Texas deve ser um lugar diferenciado, mano. Eu tenho que comer que eu não tenho que comer. Isso, mano, eu preciso de um Big Mac. Ah! Olha que foda, velho. Ah, eu vou comer um Big Mac. Eu tenho que comer que eu não tenho que comer. Yes, ma'am, I need a Big Mac, just a sandwich, and a, a large iced tea, and I need a six-piece chicken, six chicken McNugget for my Beagle and my Duke. She doesn't know who Beagle and Duke are. That's a, hey, she ain't mano, eu gostei do cara já. Eu quero ser amigo dele, mano. Ele parece da hora. YouTube long enough for she to know who the Beagle and Duke is. And if they have learned that you go to McDonald's and you don't bring them something home, About the tars off a pickup truck. Ele Big parece muito gente boa. Their version. Ah, o Big Mac é padrão, yeah, né, mano? Yeah. Parece que saiu This daqui is... do. Bem que parece que tá fresquinho, né, mano? Hype. Hype. Parece maior, né? Uf, sei lá, eu, nunca... eu comi o Big Mac tipo uma vez na minha vida, eu achei nada demais. Search. Mas parece que tá grande pra caralho, né, mano? Hey, thank y'all for stopping by the backyard for another episode of Cowboy Cooking. What we do in here, hey, we're gonna show you Cowboy Cooking. You how to do some grilling. We're gonna show you how to cook in a Dutch oven with coals. I mean, mano, ele ele pegou tipo oito horas da noite de um dia e ele vai comparar no outro dia aí é foda com o outro que tá fresco. Reach up and hit that subscribe button because I don't want to miss out on all the great recipes and tips and tricks and techniques that we're going to show you how to cook outside. Yeah, grow boy, man. He's clearly a cowboy from McDonald's. The Big Mac made its debut 1968. Some of you might not have been around then. Hey, I was, but I didn't get one till long about 1978 because there wasn't a McDonald's nowhere near us. But now these things are served all over the world. You can get a big mac anywhere. But folks, you know the cowboy. Caralho, mano, isso é muito bizarro, né, velho? Desde que eu era muito pequeno, muito pequeno, tipo papo de sei lá dois anos de idade, eu lembro de ir no McDonald's. O cara demorou dez anos para ir num porque não existia. Uma brisa, né? O cara filosofia aqui agora. Que lindo, chorava. And we're gonna make our own version. Of this Big Mac, but still keep it pretty traditionally. Now, first thing we're going to look at is sesame seed bun. Who doesn't like a sesame seed bun? I really do. And you know they got that special sauce. Mano, pior que eu prefiro pãozinho com gergelim também, right mano. Here. Toasted bun. Hum, oh, esse toastzinho no pão do Mac é on point, né, mano? Nem a mais nem a menos no ponto exato. We're going to do that. Now, this is a little thing that we may have to change. This is called. Mano, a mulher rindo. Eu achei que era uma galinha. Ela faz o barulho exato de uma galinha enquanto ela riu. Now, this is a little thing that we may have to change. Caralho, mano. This is called a patty of meat. They claim it weighs one eighth of a pound, but I did some research. That's two ounces. So if you're talking about two of them and you do the math, pior que eu falei que o Big Mac parecia que tava grande no hambúrguer na mão dele parece tá minúsculo. Folks, we're gonna change that up today and we're gonna load this rascal up with some beef. Yeah, I mean, I can nearly see through them. I can. So here we get down to their special sauce in here. Esse aí, o Billy Jack aí que vai dar trabalho, hein, cowboy? But folks, we have jazzed their special sauce up. Me and the big put a lot of hours of research into what McDonald's puts in theirs, and we have changed. Mano, o lanche de um dia pro outro já tá feia, um, né, mano? Que brisa. More special sauce right down through there, ready to go. Mano, por que vocês já viram aquele vídeo do do cara que bota um um lanche do Mac tipo um tempão parado? E aí o bagulho fica pode marrom 
is assemble this special sauce that goes on this special burger. Now, e o cara só deixa parado, ele não é como se ele colocasse nada não. And I tried theirs, but hey, I'm going to tune it up just a little. Now sure we got to have Mayonnaise. that sweet relish. They got that in there. Chipotle. You got to have some diced onion. They got that in there. Azeite, you got to have a little mustard picles. in there. Ooh, we're going to have some of that. Nossa, puta que susto. Já me mandou 10 reais. Desejo seus beijos, Cotonauta. Beijos a todas e nem me vida longa. De mim, obrigado pelo fixo, estamos juntos. Mano, ontem eu tava com essa música na cabeça. 6 horas da manhã, velho. Eu precisando dormir, eu só na Valesca vou posando aqui. Porque eu não sei se 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 eu não sei And it needs to set in the ice box about two hours. Stir it all up, set in there to blend all them flavors together. Now you remember that little jingle they had? They said two all beef patties. Não comia? Comia, lógico comia. Comia só porque eu comia o cara também. Pô, mó gente boa, mano. Now, this is what you call two patties. Não, 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 não. Calma aí, mano. Isso aqui é um disquete, mano. Isso aqui é um disco de vinil. Tu tá louco, irmão? Olha o tamanho dessa porra, velho. Shan was telling me when I was putting all this together. Que, que isso, cara? Oh, I can get this eat. This is 8020 certified Angus beef. É Angus, hein, mano? Aí já deu um up aí no, no lanche já. And a half a pound. You know how much that is in mathematicals? That is 8 ounces. Now remember that 2 ounces we had there a while ago? They is a lot of difference, folk. Sure, we don't have a little shrinkage, but not that much. And when you season a burger that you're going to cook on the grill, do it when you get it ready to throw on the grill. Don't be doing it before because it's a processed meat. Caralho! Nossa, mano, meu nome é Dobro de Madão, dono das empresas e fazendas de Madão. Meat out by doing that if you season it and then just let it set. Não pode cozinhar com anel? Você estira o anel para isso aqui faz uma diferença, tá? Isso aqui faz uma diferença, mano. Isso aqui eu dou valor. É, mas vai lavar a mão do que tirar o anel fora, né, mano? Oh, hum, ainda fechou. Uh. So, let's talk about a few grilling tips we got going on here. First of all, make sure that that grill is clean. Tá quente. Make sure it is old and make sure it is hot. Oxi! Certifique-se que a grelha tá velha? Como assim, velho? How do you know how hot? Remember, you put your hand down there close to that grill. Can you hold it more than five seconds? It's probably not hot enough if we're grilling burgers. This is different than an indirect heat. Da hora. We got them cold scattered plums. A legenda foi com Deus, tá? Eu acho que nem o YouTube entende mais o que o cara tá falando, mas tá bom. Come out to where it's covering the whole grate, the whole grill itself, because we want it to be hot when we're grilling them burgers. Well, we've been on about four this side. Mano, mas eu acho que eu entendo o bagulho de estar velho. É porque tipo, eu comprei uma grelha nova para meu pai há pouco tempo. E aí quando ela tá muito nova, ela gruda tudo que você coloca, velho, quando liga. E é uma merda. Parece que não mudou porra nenhuma. Dá para ver nada? Não foi maceira. If you was doing this in the house and you was doing it McDonald's style when you throw that burger in there. You go get your 60 pound angle. Pra fazer no estilo McDonald's, você pega, derruba alface no chão, pega do chão de novo, esfrega na roupa assim pra limpar, bota no lanche, amassa o lanche, passa o, o, o molho especial no rabo. Aí é o estilo McDonald's. Put your spatula out there, lay the anvil on the spatula and flatten the meat. Now, when you're cooking burgers, I don't like to mash them, because when you're mashing them, what's happening? Tá saindo o próximo lanche. Levanta a caixinha, isola ela numa voadora. Mano, real. Muita gente que faz hambúrguer caseiro em casa faz isso, mano. Não, não aperta ele, caralho. Quando você for grelhar, fritar, sei lá que caralho você vai fazer, 
Eu sei que é tentador, mas isso é, o, é, a, é a cobra que deu a maçã pra Eva, que fica na sua cabeça falando assim, aperta o hambúrguer, aperta o hambúrguer. E aí você aperta e na hora que termina o hambúrguer tá seco igual um pedaço de madeira. Não apertem o hambúrguer. Deixa ele com o suquinho lá. Aí o que, que vai acontecer? Presta atenção que o, o rapaz aqui... É, fazer hambúrguer eu tenho propriedade nas minhas falas. Tu vai fazer o quê? Vai deixar 1 minuto e 40 de um lado, vira 1 minuto e 40 do outro, tira... Tá pronto, deixa três minutinhos ele descansando pra escorrer todo o líquido que tiver que sair. E aí depois você monta no lanche. Que aí na hora que você morder, o seu hambúrguer não vai estar tá seco. Pode culinar. Não, mano, é que é realmente uma das poucas coisas que eu gosto de fazer é hambúrguer. Precisa subir no lanche? Não, não. Pegar uma dica, meninas. Prestem atenção, hein? Não vou repetir. Caralho, aquele foi um point, hein, mano? Ele não apertou e deu só um tch pra escorrer e aí a brasa subir e bagulho... Nossa senhora, o hype, hein? Então... Caralho! Aí o homem do Tex fez a boa, hein? Cê é louco! Odeio hambúrguer caseiro, pra mim tem que ser aqueles congelados. Let's! Você vai pegar 60% peito, não de moças, de boi, e 40% de gordura de bacon. Pede no açougue, mistura e faz. Vai dar bom. Não precisa ser exatamente a gordura. Você... Assim, o que eu gosto de fazer? Eu vou, peço uma carne magra, peito, por exemplo, e peço pra moer junto com o bacon, que aí ele moe uma peça de bacon junto com a... o pedaço de carne, e aí mistura. Tem que temperar? Não, só sal. Só sal, mais nada. Sal, pimenta do reino e é isso. Mano, por que você fez isso com o pão? Que pecado. Por que fez isso? Ai, porque o Big Mac tem o pão do meio. Peço perdão, homem do Dex. O pão do meio do Big Mac, mano. Tá louco, esqueci. É, tem que tosar de verdade. Chupa meu pinto, então, seu vagabundo. Amandinha, obrigado pelo receber de seis. Nossa, depois de seis meses sem prime, agora vou te dar aqui. Tomei quatro adubes de NC. Aí é foda mesmo. Obrigadão pelo receber. Mano, que queijo bonito. O hambúrguer ficou muito grande. O hambúrguer ficou muito grande mesmo depois, velho. What the fuck? Mano, não parece seco não, tá? Não sei, preciso ver de perto, mas eu acho que não tá seco. O que pode ter acontecido é que ele deixou na grelha depois de, de, de tipo, fazer a primeira parte, tá ligado? Ele deixou descansar na grelha, aí ele deve ter ressecado. Mas eu acho que não tá, não. Tem que ver de perto, é foda. It is the one that is called the bottom. Now, I like to just go ahead. Não, não sei, ó. Aqui não tá, pelo menos, ó. Essa parte aqui não tá ressecada. Sei lá, gente. Tem que ver. Na hora que ele morder, vai dar pra saber. Depende do ponto. É porque é preferência também, tá ligado? Se ele gostar um pouco mais pra bem passado. É, ele fica assim mesmo, tá ligado? Yep, just like the Big Mac. Alfacezinha assim picada eu dou valor, hein, mano. Caralho, eu odeio comer um lanche e ter uma alface inteira, uma folhona assim, mano. É uma merda. Seu hambúrguer tem que ser rosinha. Mano, não, eu, não gosto, eu não gosto das coisas muito mal passadas, não, velho. Eu, pego, eu faço sempre ao ponto. Que é um pouco, não muito, né? Caralho, foi o cachorro. Que susto, mano. Não pode dar queijo pro cara. É o cachorro do Texas, né? Ele deve poder. 
Now, when you get to this point, guess what? That's what a lot of people would call just enough stuff to put on their burger. But ha, uh -uh. we got to have a burger to put on there. Para mim, um so, burger tem que ser bem passado, go. senão não come. There is that. So Mano, we're ready to go ahead with the middle bun. Mano, não vou nada muito that bem passado porque fica fica seco, sem graça. So, we got to have some more of that there special Aoi? sauce to get ready to go back here. Ao ponto, mano, ao ponto é o exato, tá ligado? Ao ponto é o exato, mal passado. Eu entendo até certo ponto, tipo, não gosto de... Mano, é que as pessoas confundem... Que fazem, no caso, não quem pede. As pessoas que fazem confundem mal passado com, com cru, velho. Porra, tem gente que fala que tá mal passado, a carne chega a vir gelada, mano. Isso ainda é mal passado, cara. isso aí é cru. And then guess what? It is time for some more lettuce. Lettuce, lettuce, lettuce. Guess what comes after that? Eu gosto sangrando, mas você entende que sangrando não precisa exatamente ser ao ponto nem mal passado, é algo entre os dois. But old Kent's gonna put it on there, you know. That is some extra piece of cheese. And then you got two left for the cheese. De novo? There you go. So you can see we have nearly got there. It is time for what? That is what you call Caralho, a burger. Ficou monstro, hein, mano? Tá porra. And we're going to go ahead and take us some more of that special sauce. Chupa meu pinto, então, seu vaca. Ele não lavou a mão depois de dar um negócio pro cachorro. Esperando o dia que tu vai jogar Hollow Knight. A propósito, gostei da cor do cabelo menor Esse que três. Esse cara tem todos os anticorpos do mundo, velho. Mate Sandro, obrigado pela sua recebizão de seis. Tamo junto demais, mano. Vamos desenrolar esse Hollow Knight aí a qualquer hora. Ah, é, faltou o plique. Now, me, I would not be putting a pickle on it, but hey, we're trying Mano, pior que eu não gosto de plique, não, velho. Eu acho muito ruim, mano. Puta que pariu, velho. And guess what we do now, Shane? <risos> Odeio we gosto de plique. Now, folks, I'm gonna take a knife and I'm gonna cut this in half because I wanna see all of them flavors. Well, can y'all see the difference? Tá porra, mano! Mano, se fosse um cheeseburger, ó, se a gente ignorasse essa parte aqui, ó, já era maior do que o Big Mac. Mano, se a gente ignorasse isso aqui completamente, já era maior do que o Big Mac. Difference here. I mean, even if you if you're standing away away from the camera, can you see the difference here? Let me, let me get down here. Yep, I can see the difference. Yeah, here. boy. Get them here. Now, It's a little bit different. Mac, McDonald's style. And this is a Big Mac cowboy style. You even got to have a muscle to hold this enough. Texas now, cowboy style. I'm going to tell you when you make that sauce and it does make it. No, 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 no. Tá bom já. Não bota mais stuff. não que eu vou ficar meio... Just go ahead and seal it back up. Put it on your Vai sandwiches, dar gatilho. your hot dogs, more burgers, dip your french fries in it, whatever you got to do. But it is going to be some fine... Ele vai morder ou vai cortar no meio? Vai cortar no meio. É, aí sim. Aí, aí, ó. Agora que a gente descobre a carne. Take a peek in there. And then we're going to do this. Mano, não parece estar tá seco não, viu, gente? Não parece, mano. Nossa, o Big Mac é muito triste, né, mano? Assim, é que é lógico que ele tá comparado com o bagulho, mas... Porra. Nossa, é muito triste, velho. Nossa, é muito triste. Cara, oh, ficou fielzaço mesmo, né, mano? Olha como parece. Caralho. Ele fez o um molinho mais cedo, fez... Botou coisa pra caralho, inclusive. <risos> Now, folks, don't get me wrong. I have eaten my share of them through the years, rodeoing and riding bulls. It was one of the places that we stopped. But, hey, they're an old iconic restaurant that's still in business, still doing great things. But when you could have one of these... Texas style. Cowboy. So, here we go, Dookie. Okay, if I've... Nossa, mother trucker, pal. Okay, like Big Mac? It tastes so much better than a Big oh. Mac. <clears throat> Cara, deve estar tá bom, deve estar tá bom, deve estar tá bom, 100%. We're going do the Ronald McDonald Shuffle. Não, mentira. Cara, que veio foda, mano, que veio foda. Ain't no Hardee's, nor is it a Mackey D's, There ain't no drive up window. And Caralho, really que veio foda, see. mano. We'll see. Is good fine dining, folks. The star of the show. Deve estar gelado. Hey, Não, mano, meat. ele tirou do, do tirou today. da grelha agora há pouco. Cowboys special sauce with that chipotle pepper and adobo sauce mixed in there. 
Que que será, é, tudo bem que ele fala pra porra, né? Nesse meio tempo deve ter esfriado, mas não muito quente. Não, mas não muito frio. Always, Tirou o chapéu! Veterans, freedom, But also, have some special shout-outs this week. Big's girlfriend, he's been getting love letters in the mail from Molly the Muncher. Yeah, I think they're hitting it off. Would make a good team. Might not have enough food to feed them all. Hey, be good. Hora, And also a friend of mine up there in Canada, John Tom. Hey, stay warm up there on the northern side, my friend. It is going to be warming up soon. And remember... It is a cowboy version of a Big Mac, and I'll see you down the Big Mac Trail. God bless you, each and every one. Mano, da hora. Gostei do vídeo. Fiquei feliz. Eu vi rindo sozinho, entendeu? Errando. Hey, we're taking a. I don't know. Maybe a trip to Taiwanese. I don't know. Woo! Here we go. Big says, "This is what happens to an empty Big Mac box." I think it's gone, Big. I really do. Uh, if we can make it home without eating it, we'll be in pretty good shape. Pera, os Nuggets... Caralho, eu achei que ele tinha filho. Os Nuggets eram pros cachorros. Caralho, o cachorro ficou... Como? Wow, good job. Good job. Chicken nuggets. <laughs> One up, white yolk over here. Good job, Duke. That's impressive. Mano, que foda. You dropped it. You dropped it, Duke. Ih! Okay, like. Mano, o cachorro nem mastiga, velho. Isso que é foda. O cachorro que não mastiga as coisas é foda. Slow down. Esse aqui comeu uma menos e nem percebeu o cara. <laughs> Maybe we need to do a chicken nugget video. Tadinho. <risos> Cara, eu acho que o que faz mal não é nem o, o frango em si, velho. É. É a fritura, né? Mas, né? Ah, tá de boa. Se você quiser deixar só encostado, igual daquele jeito com o bagulho segurando na porta aqui, tá de boa. Mano, da hora. Gostei, gostei. <música>